。嗨，各位男人，各位男人，工业中的翘楚们，今天我们要来大家看卡车展。看这些可爱的小车车，全部都是大车车。因为我没有带相机出来，因为是临时起意的卡车展，所以我们这一集的声音可能会没有这么好。那有一些画面，我就用配音的。嗯、他们的展馆非常的大，全都自然采光，很漂亮。你可以想象，就是整个南港展览馆里面全部都放卡车。大概就是这种气氛，卡车多帅啊！是个男人就是应该要有大卡车。我们要去找一个德国人，他以前是欧洲最大的手工具的总经理，在德国工具清洁大卡车的特殊工具。So you can see and clean in areas where you don't have access to. You can take pictures and videos. 他也从屏幕上看到嘞。AC, you know, this is a heat exchanger and the AC air stream. Or you can do diesel particle filter, for instance, or any kind of radiators in the car or cold motor washing. 德国的水电工或者是卡车司机，或者是出去做工业工作的人，在德国很多人都是用 solar panel。在车上的固定方式有非常多，那有的很多车子他们会直接买来，就直接改成全部都变成 solar panel 的整车，你就可以在里面分类出很多很多的东西。关于 solar panel 的工具，下午有机会再拍一集给大家认识。这个很不错的工具，等到那个改完了车改好了之后，我就可以给,给大家看一看。我们是在一个师徒夹克，然后搭火车要十五分钟之后的一个小城市，在 Google 上面的地图是在这里。有看到在这个小村庄里面，它也有很大型的展览哦，感觉比我们南港展览馆还大哦。先从看得懂的开始看，对，有一馆头，小村庄。看过，有没有注意到这个德国的细节是什么呢？蓝色，因为在德国要用蓝色才是高级的工具。好，那我们来看后面有什么东西。在我们后面有 WD 四十，但是 WD 四十没有付这些钱，所以掉就好了。这个是在台湾你根本买不到的东西，竟然送到德国人的手里。卡通在德国人的心中到底好不好吃呢？诚实开箱。不适合德国人。法鹏在台湾抢到爆，但是在德国没有这么讨喜。就是我们刚刚在车站买的点心，非常好吃。这个的甜度大概是法鹏的四倍，不止哦。我觉得五倍，差不多。那我们来逛展览喽。伊内克的大车车。它颜色都很漂亮，这个有卖，像我们那个卡车天不是会有一个风烛的那个头吗？然后它装在上面的太阳能板，独特的卡车头，这样下来。从小开货车，长大赚大钱。现在手上是棒棒糖，十八岁之后还是棒棒糖。龙机具也是卡车的一种，所以这是顶高机。旁边看这个顶高下面的小车车也是冰室的，后面顶机卡要买回家顶一下。哇！可以买回家顶巨卡，那你要先有一台巨卡。那我忘了我没巨卡，我要放啊。远方你想要飞高高吗？以前我有一个朋友，然后他小孩就超级小，然后不写功课。我那个朋友他们家是做高空作业，他就把他小孩绑在那个游笼上面，然后把他吊子吊死，直接闪尿下来，从此乖乖。他这里还有专门帮人家改装的厂商哎。我们来看吊臂，第二面 ，Man of the Man。它的吊臂身上啊，以前我们都是在侧面去用油压把它接地。它这个是连前头也有，它的后面真的很多大。所以它的吊臂的结构也跟台湾的不太一样，它的轴比台湾再这个多了一点，它的转盘放的位置都跟台湾放的不太一样。我进去看，说不定是德国的操控手，知道？进去看看。它这个是一个安全带的厂商，如果你货车翻了一圈的话，可以把你的人保护得很好。来上去试上看吧，要不要一起？走啊，我们一起去。悠悠，好好开车啊！我们虽然人生没有这样子的翻车经历。我操！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！我觉得他故意加速。老外车两拳的，哎，帽子呢？帽子呢？你看那个老。
。原来翻车是这种感觉。最好给我好好开车哦，我觉得他故意把我转超多圈。但是那个人两天半，你们四圈，我也不舒服。这个时候你就需要休息一下，玩玩战车世界。战车世界不让你玩别人。你知道全世界在六月的时候都会有一个战车展吗？而战车世界也会赞助这个展览哦，它也会在游戏里面有特殊的活动。我们都不希望发生战争，但是在战争发生之前，你可以先玩战车世界。而这款军武模拟游戏呢，不仅仅是一个免费的游戏，而且是超过三十张地图，有各种天气不一样的变化、不一样的状况的战略游戏。你可以去攀登陡峭的山丘、潜入森林、穿越沙漠，并且在城市或者是工业区里面作战。在线上十五个人对打十五个人，召集你的队友，制定你的作战计划。游戏包含有超过八百台战车，包含五种类型。驱逐战车、火炮、轻型、中型跟重型战车，使用原始的蓝图跟其他的历史资讯一起来重建历史上的各种战车，而且具有高度的真实性。你看这个游戏其实是一个非常需要智慧的，所以你还可以算一下你的这个仰角。好，有人来喽！前面在好死不死的。这个游戏的目的就是占领真理。我有，想跑，看怎么像上班一样，只剩我一个人。其实这种游戏哈，就是适合全部公司一起来打，你就知道哈，谁可以把它升级当主管。像这种时候，你看前面被攻占了，我们的地盘被攻占了，谁回去救我们基地的人？哦，就适合当主管。有人撤退了，是不是？这个人，我被发现了，找岩壁，来来回回啊！你看，啊，哦呦哦呦，躲错地方了，最好是要想打到我，看到没有？你看，就是这种感觉，他没发现，他以为队友在背射。我刚被谁杀了？右边有一台就在等你出来啊！输了没关系，有什么事情我们在游戏里面解决就好了，不需要动刀动枪。平常你都是被老板玩吗？加入战车世界，那你就可以把你的老板打爆了。你可以在游戏中打爆你那些看你不爽的员工，尤其是 Andy。你也可以在游戏当中支援你最爱的队友，尤其是千金。各位弟兄，所以如果你想要支持我们的干爹，跟着我们一起玩这个线上的战略游戏的话，你可以点击资讯栏注册游戏，之后并且输入代码。就可以得到超认真士官长送给你的注册礼物哦！各位弟兄，集体之后，全体决战。喷漆的，他不是贴的，他是画的。精神做的很漂亮。在卡车里面，你可以改装非常多好看的人跟好看的形状。那你知道在台湾怎么样吗？非法改装。我这样就叫非法，都不知道这个是多好的产业。你可以限制好那个流民数，或者是你可以限制好音量，你可以让这种改装的厂商去考到一个证照，让你可以正式合法的改装。所以改装被拦下来的时候，你就出示合法的改装车厂改出来的东西，合法的出厂证明，那就好啦，对不对？那如果有人乱改或违规，就把他的牌扣掉嘛，就把那个改装车厂一起关掉嘛，是不是？搞到现在让他这样子，我连他妈原厂的车子。我在台湾验车验不过，我在国外合法进口台湾的摩托车哦，我用合法的东西，我完全没改装哦。我在台湾验车竟然会验不过哦，还要装个防撞盖哦，还要他妈后面贴一个什么反光条哦。啊，你出来算啊！我妈讲过了，我们家哈有蓝有白有黄有绿，我出来哈只是插在是被不同的人打断腿而已。是能够装在你的那个车厢里面的，对，扣件就可以用木头啊，或者是用金属啊，你可以在货车里面卡成一层一层一层的。就可以堆成一二三四层两张嘴。啊，它的那个照后显示器，它就告诉你我旁边撞到，碰瓷了。我操，碰瓷了！操，碰瓷！通常一个厉害的卡车司机，他一定会配一个厉害的铁牛。我看你完全是不懂啊！现在台湾的高度就放不进去。
没当过兵是不是？我们上面也当过兵，我们演义仔怎么样？你看，我们像做花板，然后像做，然后里面做花果，然后很漂亮。车站用的工具箱，既好看又实用。我看工具箱，我跟你讲说，我频道介绍的真的都是在国际上面的 top 的牌子。反正乐泰什么奇奇怪怪的胶都有出啊，你只要你想得到的，家里的瓷砖的、木皮的、木牛的什么牛的牛皮，这个官方网站是可以找到每一个型号、每一个不同样的材质的。我觉得你觉得成功做服哎，很好看。你的穿工服真的很漂亮，其实在国外还蛮多那种，他们就把它改成像水电用的货车，然后里面就会装很多像 Certi 模的那些工具。找机会我们弄一台台湾的车来，就做给大家看。好，那我们来下一个喽。转向改装，在你转向的时候，它让你的轮胎偏移，你的偏移角度可以增加，也就是说你在转弯的时候，你的回转半径可以变小，你的车轮吃的也会比较均匀一点。这个在台湾做的话，绝对是大改，绝对重罚。车子就算像这样子，打车旅游的时候把你重的也带。我这样不小心抓住了先生，我操，碰瓷了！操，碰瓷！德国不愧是工业大国，这种教育就是要从小开始，大朋友小朋友们。你知道吗？他现在在开的那块地，他不在弄，他在两两互助。旁边那块地是葬礼为他们征收，他们现在盖完之后，就变这样，庄园饭店。中间这些冰丝卡车，他们不是没事在这里哦，他们就是里面有装建材，有水泥车，哦，有轻轮车，有小怪手，里面真的有这样，没跟你开玩笑的，实价，从小养成到老年，哇、哦，超厚，在监工呢。界面完全是一样，这个是从小教小朋友怎么开卡车，开那个小三猫哎。什么？我不是。如果你知道系什么，请告诉我，我想知道。卡车的司机的标配也是吸那个，然后我们参考，像我们吃冰糖一样是。我们周一参加一个台湾的开货车比赛，李叔叔的开货车大赛，那你可以到时候点进去看啊。哎，这里真的是马车哎，它里面是中马的安瓜马车的午夜，看这个马儿，它就会从这个地方，小马就关在里面，所以通常要赛马的时候，您就可以把马运到。它里面的设备是什么样子？跟你想象的界面完全不一样。他们这个做的是把你的脚踏车都改成立体车。你看，开放改装，大家就会好好的设计。有时候市场大家就好好搞，还要抓电池啊、哦，全程踩。但是如果没电的时候，你就知道你的脚踏车要够力。这个在应该在我们频道上第一次出现。你真的要破荒的时候，其实一般人是完全不行。山路上、峡谷中，就是比较不会打滑的。这个像战车比赛，但是它的这个上面还是橡胶，这个是用硬质橡胶。自己真的很想买那些，因为我自己个人很喜欢。然后人生的梦想就是在那种山里面自己盖个房子，然后每天去山上砍一些材料下来，是一个场景。我们从每一个场馆的中间走过去，就是外面都是停着一大堆一大堆的卡车。看，这样这样。没有，这里整个后面都是，后面都是满满的卡车。听说有一个冰室馆，我要赶快冲过去，天快结束了。后面这整个是冰室的场馆。我看过冰室的头比我的头还大。后面当床睡，完全是专为露营改装的。有没有展过宾士的车展？里面展的全部都是宾士的货车，后面有很多他们的大卡车，后面的不同的货车都可以把它换上去。我们来看一眼，在台湾这种不太可能会发现宾士的车中车，每一车，然后后面有附那个怪手夹，旁边你可以用铁板，就可以变成是假废弃物啊，或者是假树干啊。千斤级，你要百二十匹马力。重四点二吨，楼箱的容量有三百九十公升，三百九十公升，你知道台湾加多少钱？离地间隙十六公分，可以来拓荒的。你
家里买的是庄园型的话，你家是个庄园，很大，那你需要厨房。就可以开一张桌子。那你炒厨了之后炒很多，所以在前面加装这个小瓜牛。小瓜牛呢，它在行走的时候会利用你这个车车的动力啊、哦，要帮你吸，帮你吹，还是把你的那个热车整个吸到上去，然后接上面后面那个管子，你就可以不用下来扫地了。首先你要有这么大的家才装得下。我可以自己煮炒，在宾士的摊位直接可以吃起的。台湾总代理，要不要试看看？那你先吃一个冰士在车上，认证。他为什么买冰士？我可以考虑哦。叫他吃起来，总怕拉到脸。<笑>如果你看到这一集，你还没有看到我们冰士博物馆的话，那你就可以去找我们的连结，去看我们冰士博物馆特辑。特辑从德国移动到另外一个城市，搭了四五个小时的高铁，特别拍的一集。因为我们身为喜欢冰室的男人，男人中的男人应该都喜欢冰室，所以我们就特别约了一个行程，就特地跑到冰室博物馆。不过有点可惜，原本我们写进去的时候，他是可以让我们看生产线，但是好像我们来的这个前两个月发生的枪击案，可能是个原因啊，但是就没办法去，所以就有点可惜。反正有机会还会再来哦，各位朋友。今天我们要开箱的货车是宾士的大货车，大家可以看一下我们的后照镜，全部都是电子显示的哦。Yes. 我们来看一下他们现在界面做的怎么样哦。宾士的大货车界面，哎，系统设定、冷气，这个跟我们自己用的完全不一样。我们来看个，现在我们在哪里好了？我们现在目前在德国的 l o s a n s a n t i s t e n 你还是说中文好了。好的，各位，这个是我们超认真国家地理频道为大家带来的德国特别报道。从小到大第一次看卡车展，我们最后的结尾就在这个宾士的特展里面结束了。很高兴有机会可以来这个展览，非常的棒。我对货车坦白讲没有这么厉害，不过这第一次算是我大开眼界。所以在这个展览里面，它除了设备啊、轮胎啊各种奇怪你能够想到货车。可以改装的东西都都有，很酷的感觉。那我们就下一班再见喽。这里是开启你工业知识想象力的频道，超人少年，拜拜。三菱重工，小朋友的教育就从看冷气开始。来，你练起来叫哦，你得来吹起这种做滚的啦。Top on Sharon Garten, der größte, die größte Inselgruppe in Schweden und die zweitgrößte Inselgruppe. 他讲了什么？听不懂。德文。警察也来参展，要装什么？装什么？装你这种。我觉得我们这个地方不能久待，他们等下就来抓我们了。各位弟兄，所以如果你想要支持我们的干爹，跟着我们一起玩这个线上的战略游戏的话，你可以点击资讯栏注册游戏，之后并且输入代码，就可以得到超认真士官长送给你的注册礼物哦。各位弟兄，集体之后全体决战。大家好，这是皮亚哥，欢迎收看《超人少年》，我是吴志，我是志奇，我是徐波。Hami Video Can 网红馆发烧强片十四天抢先看，独家喜剧大片会员无限看。Oh, look at me, look at me， 这不是烂人吗？他们